அனைவருக்கும் வணக்கம் நாலேஜ் அகாடமி சேனல் உங்களை மிகவும் அன்புடன் வரவேற்கிறது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் பல்ஸ் கோட் மாடுலேஷன் பார்த்தோம் அப்புறம் அதோட ஒரு மாடிஃபிகேஷன் என்ன டிஃப்ரென்ஷியல் பல்ஸ் கோட் மாடுலேஷன் பார்த்தோம் அதாவது பல்ஸ் கோட் மாடுலேஷனில் சாம்பிள் ஹையர் நைக்கர் ஸ்ட்ரைட்டில் பண்ணுறதுனால ஒவ்வொரு சாம்பிளுக்கும் இடப்பட்ட கேப்பு சின்னதாக தான் இருக்கும் அதனால் அடுத்த சாம்பிளுக்கும் முந்தைய சாம்பிளுக்கும் ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசங்கள் இருக்காது அதனால் அடுத்த சாம்பிளை நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறது மூலமாக அது அந்த ப்ரெடிக்ட் பண்ண சாம்பிளுக்கும் ஆக்சுவல் சாம்பிளுக்கும் உள்ள எரரை நம்ம கான்டெக்ட் பண்ணுறது மூலமாக பல்ஸ் கோட் மாடுலேஷனில் ஜென்ரேட் ஆன ரிட்டர்னன்ஸ் அவாய்ட் பண்ணப்படுது அதுதான் டிஃப்ரென்ஷியல் பல்ஸ் கோட் மாடுலேஷன் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் இப்போது இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் அதோட இன்னொரு வெரைட்டியான டெல்டா மாடுலேஷனை பற்றி பார்ப்போம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நாலேஜ் அகாடமி அப்படிங்கிற எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ரைட் டெல்டா மாடுலேஷன்னா என்ன அப்படின்னா இப்போது டிஃப்ரென்ஷியல் பல்ஸ் கோடு மாடுலேஷனில் நம்ம அடுத்த சாம்பிள் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ணோம் இல்லையா இந்த டெல்டா மாடுலேஷனில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த சாம்பிளிங்கே நைக்க ஸ்ட்ரேட்டில் இல்லாமல் நைக்க ஸ்ட்ரேட்டை விட ரொம்ப 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 அதிக ரேட்டில் நம்ம சாம்பிளிங் பண்ணணும் ஓகே ஸோ ரொம்ப அதிக ரேட்டில் சாம்பிள் பண்ணச்சில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அடுத்தடுத்த சாம்பிளுக்கு கேப் அதாவது சாம்பிளிங் பீரியட்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப குறுகிய லெவலில் இருக்கும் ஓகே ரொம்ப கம்மியான சாம்பிளிங் பீரியட் பார்த்தா ரொம்ப 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 சின்ன சாம்பிளிங் பீரியடாக தான் இருக்கும் ஓகே அதாவது ரொம்ப சாம்பிள்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இது பண்ணிவிட்டு தென் ஒன் பிட் குவான்டைசர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஒன் பிட் குவான்டைசர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒன் பிட் குவான்டைசர்லாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எங்கெல்லாம் ரேஸ் ஆகுது ஒரே ஒரு பிட்டு தான் இருக்கும் அதோட அவுட் புட்டு ஒன்று ஜீரோவாக இருக்கும் இல்லை ஒன்னாக இருக்கும் எங்கெல்லாம் சாம்பிள் ரேஸ் ஆகுதோ ஆம்ப்ளிட்டியூட் லெவல் ரேஸ் ஆகுதோ அதெல்லாம் ஒன்றுனையும் எங்கெல்லாம் ச ஆம்ப்ளிட்டியூட் லெவல் கம்மி ஆகுதோ அதெல்லாம் ஜீரோங்கிற லெவல் ஜீரோங்கிற ஒரு டிஜிட்லையும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணப்படுது ஓகே தென் இந்த குவான்டைசருக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே ப்ரெடிக்டர் வந்து என்னவாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டிலே அப்படிங்கிற ஒரு எலமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணுறோம் டிஃப்ரென்ஷியல் பல்ஸ் கோட் மாடுலேஷன் ப்ரெடிக்டர் யூஸ் பண்ணோம் இங்கேயும் ப்ரெடிக்டருக்கு பதில் டிலே யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இந்த டிலேவையும் தென் ஆக்சுவல் சாம்பிளையும் டிலே பண்ணப்பட்ட சாம்பிளையும் நம்ம ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை இந்த ஒன் பிட் குவான்டைசருக்கு அனுப்புவோம் இதுதான் டெல்டா மாடுலேஷன் ஸோ இதுதான் அந்த டயக்ராமில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இது எக்ஸ் ஆஃப் என்டிஎஸ் இது வந்து சாம்பிள் சிக்னல் இதையும் நம்ம எக்ஸ் கேப் ஆஃப் என்டிஎஸ் யும் நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணுறோம் எக்ஸ் கேப் ஆஃப் என்டிஎஸ்னால் என்ன அப்படின்னா டிலேடு வருஷன் ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணால் நமக்கு இதில் ஒரு ஒரு எரர் கிடைக்கும் அதை நம்ம ஒன் பிட் குவான்டைசருக்கு அனுப்புவோம் ஓகே ஸோ இந்த ஒன் பிட் கு குவான்டைசருக்கு நம்ம அனுப்பினோம் அப்படின்னா அதோட அவுட்புட் நம்ம வி ஆஃப் என்டிஎஸ் கிடைக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம என்கோட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா இது கிடைக்கிறது ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக தான் கிடைக்குது ஓகே தென் டிஃப்ரென்ஷியல் பல்ஸ் கோட் மாடுலேஷனில் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணணுமோ அதே தான் இங்கேயும் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ குவான்டைசரோட அவுட்புட்டையும் இந்த நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ணதையும் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அதை ப்ரெடிக்டருக்கு இன்புட்டாக கொடுக்குறோம் அந்த ப்ரெடிக்டர் வந்து தான் இங்கே டிலேவாக யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே தென் இங்கே நம்ம இங்கே இந்த வி ஆஃப் என்டிஎஸ்ஸு அப்படியே டேரெக்டாக ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோம் இதை என்கோடருக்கு எதுவும் பாஸ் பண்ணல என்னை கேட்டால் இதுவே ஜீரோ சன் ஒன்ஸாக தான் இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ இந்த இதுதான் டெல்டா மாடுலேஷனோட இலிஸ்ட்ரேஷன் ஒன் பிட் குவான்டைசர் யூஸ் பண்ணுறதுனால உள்ள அட்வான்டேஜ் ஓகே ஸோ ஒன் பிட் குவான்டைசர் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் எப்படி ஒரு சிக்னல் இருக்குது இந்த சிக்னலில் ஒன் பிட் குவான்டைசர் யூஸ் பண்ணச்சில் என்ன ஆகுது எங்கெல்லாம் லோ ஆகுதோ ஓகே இந்த குவான்டைசர் லெவல் எங்கெல்லாம் ஃபால் ஆகுதோ கீழே வருதோ அதுக்கெல்லாம் ஜீரோனியும் ஓகே எங்கெல்லாம் ரைஸ் ஆகுதோ அதுக்கெல்லாம் ஒன்றுனியும் இந்த இடத்துல ரைஸ் ஆகுது ஸோ இங்கேருந்து இங்கே ரைஸ் ஆகுது ரைஸ் ஆகிச்சில் ஒன்றுங்கிற டிஜிட்டும் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் ஓகே எங்கெல்லாம் கீழே வருதோ கீழே வரச்சிலலாம் ஜீரோ ஓகே தென் மேலே போகச்சிலலாம் இங்கெல்லாம் மேலே போகுது இங்கெல்லாம் ஒன் ஓகே தென் கீழே வரச்சில் ஜீரோ தென் மேலே போகச்சில் ஒன் ஓகே ஸோ கீழே இறங்கச்சிலலாம் ஜீரோ ஸோ இப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணப்படுது என்கோடர் அவசியம் இல்லை ஓகே ஸோ இதுதான் டெல்டா மாடுலேஷனோட இலுஸ்ட்ரேஷன் இப்போ இதில் ரிசீவர் சைடில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுதான் ரிசீவர் சைட் டேரெக்டாக வி ஆஃப் என்டிஎ
ஓகே இந்த மாதிரியான பண்ணுறதுனால நமக்கு ஸ்லோப் ஓவர்லோட் நாய்ஸும் கிரானோலோட் நாய்ஸும் வரும் ஸோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம இங்கே வந்து ஒன் பிட் குவான்டைசர் வந்து ஃபிக்சட் குவான்டைசர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபிக்சட் சைஸ் குவான்டைசர் ஓகே ஸோ ஃபிக்சட் சைஸ் குவான்டைசர் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா இப்போ நம்ம குவான்டைஸ் பண்ண வேண்டிய சிக்னல் வந்து ரொம்ப ஸ்டீப்பாகவோ ஓகே இந்த இடத்துல ரொம்ப ஸ்டீப்பாக இருக்குது ரொம்ப ஸ்டீப்பாகவோ அப்படி இல்லைன்னா வேரியேஷனே இல்லாமலோ ஓகே வேரியேஷன் இங்கே வந்து இந்த இடத்துல வேரியேஷனே இல்லை ஸோ இப்படி இருந்தால் ரொம்ப ஸ்டீப்பாக இருந்தாலும் சரி ரொம்ப வேரியேஷன் இல்லாமல் இருந்தாலும் சரி நமக்கு நாய்ஸ் வரும் ஸோ ரொம்ப ஸ்டீப்பாக இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஃபிக்சட் குவான்டைசர் தானே ஃபிக்சட் ஒன் ஒன் பிட் குவான்டைசர் ஃபிக்சட் ஸ்டெப் ஸ்டெப் சைஸில் தான் யூஸ் பண்ணப்படுது ஸோ இந்த ஃபிக்ஸ் இங்கே இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த குவான்டைசரோட லெவல் வந்து இந்த ஆம்பிளிடியூட் லெவலை கேட்ச் பண்ணுறதுக்கு அதை துரத்திக்கிட்டே போகுது ஓகே ஆனால் இங்கே எங்கேயுமே கேட்ச் பண்ண முடியல அந்த ஆம்பிளிடியூட் லெவலை விட கீழே தான் இருக்குது ஏற்கனவே குவான்டைசர் பற்றி நான் வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதில் வந்து இந்த குவான்டைசர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஆம்பிளிடியூட் லெவலில் க்ராஸ் பண்ணிட்டு தான் இப்படி வரணும் இல்லையா ஆனால் அப்படி வராமல் ஃபிக்சட் சைஸுங்கிறதுனால அதை அதை கேட்ச் பண்ணுறதுக்கு ஆம்பிளிடியூட் லெவலில் பிடிக்கிறதுக்காக அப்படியே போய்கிட்டு இருக்கு ஆனால் அதெல்லாம் பிடிக்க முடியல ஏன்னு கேட்டால் ஆம்பிடியூட் லெவல் ரொம்ப ஸ்டீப்பாக இருக்குது ஆனால் இதோட சைஸ் வந்து ஃபிக்சடாக இருக்குது ஓகே இதனால் வரக்கூடியது வந்து ஸ்லோப் ஓவர்லோட் நாய்ஸ் இல்லை ஸ்லோப் ஓவர்லோட் டிஸ்டாக்ஷன் சொல்லப்படுது ஓகே தென் அடுத்ததான் இங்கே வந்து ஆம்பிடியூட் லெவல் பெரிய வித்தியாசம் இல்லாமல் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த குவான்டைசேஷன் லெவல் வந்து கீழே போகுது அந்த இடத்துல இந்த இடத்துல லோ ஆகுது தென் இதோட ஆம்பிடியூட் லெவலும் அதாவது குவான்டைசேஷன் வேல்யூவையும் ஆம்பிளிடியூட் லெவலையும் கம்பேர் பண்ணச்சில் குவான்டைசேஷன் லெவல் கீழே இருக்குது அதனால் அது ஸ்டெப் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது இந்த இடத்துல மறுபடியும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கச்சில் ஆம்பிளிடியூட் லெவல் கம்மியாக இருக்குது அப்போ குவான்டைசேஷன் லெவலும் கம்மியாகணும் ஏன்னா அதை கேட்ச் பண்ணி போகிறதுக்காக கம்மியாகணும் ஸோ இப்படி ஒரே ஆம்பிளிடியூட் லெவலுக்கு நமக்கு குவான்டைசேஷன் லெவல் மாறி மாறி வர்றதுனால இதனால் ஒரு டிஸ்ட்ரக்ஷன் வரும் பாருங்கள் இது ஆம்பிளிடியூட் லெவல் ஒன்று தான் ஆம்பிளிடியூட் லெவல் ஒரே இது தான் ஆனால் இங்கே ஜீரோவும் அதே ஆம்பிளிடியூட் லெவலுக்கு இந்த இடத்துல ஒன்றும் இந்த இடத்துல ஜீரோவும் அப்படி மாறி மாறி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணப்படுது இது தான் கிரானுலர் நாய்ஸ் ஸோ இது வந்து டெல்டா மாடுலேஷனில் வரக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய நாய்ஸ் ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதுதான் அடுத்த டெக்னிக் அடாப்டிவ் டெல்டா மாடுலேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் அதை பற்றின விளக்கங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ டெல்டா மாடுலேஷன் எதற்காக போகிறோம் எந்த மாதிரியான டெல்டா மாடு டெல்டா மாடுலேஷன் எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்குது அதில் எந்த மாதிரியான நாய்ஸ் வருது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இந்த வீடியோ மூலமாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நம்புகிறோம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் மற்றும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்